nak balas unsur kumpulan satu dengan klorin dan oksigen. Dalam video sebelum ini kita sudah bincang tindak balas uh, unsur kumpulan satu dengan air. Jadi dalam video ini kita akan bincang dua lagi tindak balas bagi kumpulan satu iaitu dengan klorin dan dengan oksigen. Logam kumpulan satu petindak balas dengan gas oksigen membentuk logam oksida. Ya, ha, ini persamaan dia. Itu logam kumpulan satu petindak balas dengan gas oksigen. Uh, hasil dia adalah logam oksida. Yep. Logam oksida yang terbentuk itu boleh terlarut di dalam air membentuk larutan beralkali. Yep. Kalau selepas kita membakar logam kumpulan satu itu dalam gas oksigen, dia akan menghasilkan uh, serbuk yang berwarna putih. Dan uh, serbuk itu kalau kita masukkan di dalam air, dia akan terlarut dalam air. Dan kalau kita uji air itu, kita pati bahawa dia adalah beralkali. Ya. Nah, ini adalah dua perkara yang kita perlu tahu bagi tindak balas ini. Yep. Ditium natrium dan kalium membentuk serbuk berwarna putih selepas bertindak dengan gas oksigen. Nah, ini adalah salah satu contoh. Lah, ha. yep. Selepas terbakar, dia akan membentuk serbuk-serbuk uh, yang berwarna putih. Ini adalah satu-satu sudu. Eh. Satu sudu. Uh, selepas bertindak balas tu Dapati bahawa terdapat serbuk-serbuk berwarna putih uh, di dalam sudu itu. Ini adalah oksida bagi uh, lithium natrium atau kalium. Eh. Kalau kita masukkan ini dalam air, dia akan terlalu dalam air. Eh. Jadi serbuk putih itu merupakan oksida bagi lithium natrium dan kalium. Dan apabila serbuk ini terlarut di dalam air, ia menghasilkan satu larutan yang boleh mengubah warna kertas limas merah kepada biru. Eh. Nah, ini adalah ujian bagi alkali lah, ha, menukar uh, warna kertas limas merah kepada biru. Eh. Dalam tindak balas antara logam kumpulan satu dengan oksigen, kita dapati bahawa kereaktifan unsur-unsur kumpulan satu bertambah apabila menuruni kumpulan. Ini sama dengan uh, tindak balas di antara kumpulan satu dengan air kan? Ya, yeah? daripada lithium kepada natrium kepada kalium, kita dapati bahawa kecegasan tindak balas itu bertambah. Ya. Yeah? Ini adalah uh, alat radas lah yang kita gunakan untuk eksperimen ini. Ya. Iaitu mula-mula sekali kita masukkan gas oksigen dalam balang gas ni. Lepas tu kita panaskan uh, logam alkali ini. Ya. Uh, biasanya kita guna lithium, natrium dan kalium. Lah. Selepas kita panaskan dia, kita masukkan logam alkali yang lebur itu. Ya. Kalau masa kita panaskan dia, dia melebur. Ya. Lepas tu kita masukkan. Uh, logam alkali yang lebur itu ke dalam balang gas eh. dia akan bertindak balas dengan gas oksigen di dalam balang gas ini uh, dia akan terbakar eh. terbakar dan bertindak balas eh. okay. uh, jadi pemerhatian bagi lithium eh. kita tengok tindak balas antara lithium dengan gas oksigen eh. pemerhatian dia adalah lithium terbakar secara perlahan-lahan dengan uh, nyalaan merah ya, kalau lithium dia nyalaan merah uh, persamaan tindak balas Lithium Li, eh, lithium bertindak balas dengan oksigen O2 dan uh, hasil dia adalah lithium oksida. Lithium ini charge dia satu positif, oksida dia charge dia dua negatif. Eh. Maka uh, formula dia adalah Li 2 O lah. Ya, yeah. okay. Ini adalah uh, persamaan eh, bagi tindak balas di antara lithium dengan oksigen. Apabila lithium oksida ini dilarut ke dalam air, tambah air, H2O, dia akan menjadi uh, alkali lithium hidroksida. Ya, lithium hidroksida untuk seimbangkan persamaan. Ini kita pun belum seimbang lagi. Ya. Sini ada uh, oksigen yang O2. Ini satu saja oksigen, maka kita perlu ada dua lithium oksida lah. Uh, kalau dua lithium oksida, dua darab dua empat eh kita perlu ada empat lithium eh empat lithium ha, ini persamaan yang seimbang. Uh, bagi lithium oksida terlarut dalam air, dia akan menghasilkan lithium hidroksida. Uh, kita dapati bahawa di sini ada dua lithium, sini satu lithium saja, maka kita letak dua di sini ya dua lithium eh. Uh, lepas tu kita tengok oksigen eh sini satu, sini satu oksigen, sini pun dua darab dua, uh, dua, dua darab satu, iaitu dua oksigen eh. Uh, bagi hidrogen pula, dua darab, satu, uh, dua hidrogen. Eh. Sini pun dua hidrogen. Jadi, ini adalah satu persamaan yang sudah seimbang. Lah. Yep. Okay. Uh, 
uh, mari kita lihat satu lagi contoh. Eh. Uh, ini adalah natrium dengan gas oksigen. Uh, ini contoh dia. Ya, kita pati bahawa dia akan terbakar dengan satu nyalaan yang agak cerah. Okay. Dia terbakar dengan nyalaan kuning yang terang dan cepat. Dan uh, persamaan tindak balas tu hampir sama dengan lithium. Lah, huh? Iaitu natrium tindak balas dengan gas oksigen menghasilkan uh, natrium oksida. Dan untuk seimbangkan persamaan, kita perlu ada dua natrium oksida dan empat natrium. Natrium oksida ini apabila larut dalam air dia akan membentuk natrium hidroksida. Ini adalah alkali ya. Natrium hidroksida ini alkali. Dan uh, sini adalah dua. Okey. Uh, akhir sekali kita tengok kalium bertindak balas dengan oksigen. Uh, kalium terbakar dengan nyala ungu kemerahan eh? uh, yang amat terang dan amat cepat. Jadi ini bermakna dia lebih reaktif lah, ha? okay? Persamaan dia, kalium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan kalium oksida. Dan untuk seimbangkan persamaan, sini dua, sini empat. Dan uh, kalium oksida ini apabila dilarut ke dalam air dia akan membentuk kalium hidroksida. Ini adalah alkali, eh? ini alkali. Okey, ini adalah tindak balas di antara gas oksigen dengan logam alkali ya, logam alkali. Apa yang penting adalah persamaan dia, persamaan dia dan juga uh, pemerhatian dia, pemerhatian dia. Uh, bagaimana pula dengan logam alkali bertindak balas dengan gas klorin? Ya? Semua logam alkali bertindak balas dengan gas klorin membentuk logam klorida yang berwarna putih. Logam kumpulan satu bertindak balas dengan klorin menghasilkan logam klorida. Dan logam klorida itu sama seperti logam oksida. Dia berwarna putih. Alat ladas yang digunakan untuk eksperimen ini sama dengan alat ladas yang kita gunakan untuk uh, tindak balas dengan gas oksigen. Ha? Ha? Apa yang berbeza adalah kita gantikan gas oksigen dengan gas klorin. Kita pati bahawa logam alkali ini dia terbakar juga di dalam gas klorin. Eh? Terbakar juga dalam gas klorin. Jadi, garam logam klorida yang terbentuk boleh terlarut dalam air dan menghasilkan larutan neutral yang mempunyai pH 7. Ya. Kalau kita larutkan klorida logam ini ke dalam air, dia akan terlarut. Eh. Tapi, pH dia 7. Ini bermakna dia neutral. Eh. Bukan alkali, bukan asid. Ini bagi klorida logam kumpulan 1. Eh. Kalau oksida, uh, dia beralkali. Dia larut dalam air, menjadi alkali. Tapi kalau klorida larut dalam air, menjadi neutral. Eh. Dan kereaktifan logam kumpulan satu bertambah apabila menuruni kumpulan sama seperti uh, tindak balas dengan air dan tindak balas dengan oksigen. Lah, okay. uh, mari kita lihat tindak balas yang antara lithium dengan gas klorin. Nah, ini adalah satu uh, gambar raja. Lah. Kita pati bahawa dia terbakar uh, dengan perlahan-lahan dan uh, dengan nyala, nyalaan merah. Eh. Okay. Lithium terbakar secara perlahan-lahan dengan nyalaan merah dan uh, persamaan dia. Sama dia adalah lithium Li bertindak balas dengan klorin Cl2 menghasilkan lithium klorida LiCl. Untuk seimbangkan persamaan kita perlu ada dua klorida. Sini Cl2 kan perlu ada dua klorida dan uh, sini dua lithium bermakna kita perlu letak, perlu letak dua di sini. Okay. Uh, bagi lithium klorida uh, tindak balas persamaan kimia bagi uh, lithium klorida terlarut dalam air itu tak perlu tulis lah, okay? Tak perlu, tak penting, okay? Jadi persamaan ni sudah cukup lah. Okay. Bagi natrium pula kita dapati bahawa tindak balas dia adalah lebih cegas, eh? Okay, natrium terbakar dengan nyalaan kuning yang terang dan cepat, eh? Okay, kalau bandingkan dengan uh, lithium, eh, ini uh, warna nyalaan tu uh, kemerahan, ya, yeah? kemerahan dan uh, dia kurang cegas. Dia terbakar dengan perlahan-lahan. Eh. Tapi bagi natrium ini, dia terbakar dengan nyalaan kuning yang terang. Eh. Okay. Dan uh, bagi persamaan pula, natrium Na, natrium tu Na, bertindak balas dengan gas klorin Cl2 dan hasil dia adalah natrium klorida. Lah. Ya, untuk seimbangan persamaan, sini perlu ada dua, sini pun dua. Okey. Uh, akhir sekali bagi kalium. Kalium ini 
Dia terbakar dengan nyalaan ungu kemerahan yang amat terang dan amat cepat. Eh. Kita masukkan saja ke dalam balang gas ni, dia terus menyala dengan satu nyalaan yang sangat uh, cerah. Eh. Okay. Uh, persamaan dia, helium bertindak balas dengan klorin. Hasil dia adalah helium klorida. Eh. Okay. Ha, ini adalah tindak balas di antara logam kumpulan satu dengan gas klorin. Apa yang penting adalah persamaan dia, pemerhatian dia dan juga kecegasan dia apabila menuruni kumpulan daripada litium, natrium ke kalium. Eh. 